Alunos e alunas, Teacher Mark por aqui. Vamos lá para a nossa aula 4 do módulo 1. A aula 4 hoje é sobre perguntas pessoais, não íntimas, perguntas pessoais. Entre elas, as chamadas WH questions, perguntas que começam com WH, tipo where, onde, what, o que, why, por que, when, quando e outras. Então, perguntas pessoais que a gente faz um primeiro encontro para saber mais sobre a vida da pessoa, alguns detalhes, informações pessoais, informações de modo geral. Então, vejamos aí. Pois é, Function for Asking About Personal Information. Primeiro, aí, logo de cara, qual o seu nome? What is your name? Começa com what, que seria que nome é o seu, que é o seu nome? What's your name? My name is o seu nome. What's your last name or surname? Last quer dizer último. Seu último nome. No meu caso, Pereira. Uhum. Nada original, né? Sobrenome português bem comum. What's your last name or surname? Quando vocês veem surname, como está escrito aí, saibam que é a mesma coisa que last name. Do you have a nickname? Na verdade, nickname eu coloquei um K a mais. Esse K não pertence aí. A nickname eu comecei a com N. No próximo versão aí eu vou corrigir, mas nickname... Pronuncia assim, nickname, apelido. Do you have a nickname? Você tem um apelido? Yes, my nickname is... My nickname is Mark. What's your nickname, if you have one? Do you have a nickname? What's your nickname? Work and occupation. O que, que você faz? O que, que você faz? O que, que você faz da vida? What do you do? What do you do? Or what do you do for a living? Living, nesse caso, quer dizer subsistência. O que, que você faz? What do you do? A pergunta é geralmente uma profissão, uma ocupação, um trabalho. I am a teacher of English. What do you do? What do you do, Mark? I am a teacher of English. Ou I am, ou I'm. I'm a teacher of English. Ou English teacher. I'm ou I am. I'm é o I am na versão abreviada. Ou what do you do for a living? Que é, o que você faz para ganhar a vida? Então, invariavelmente, essa resposta é... Um verbo to be, I'm, ou I am, mais né, seguido de uma ocupação, de uma profissão. Nós vamos ver aí a aula de jobs and occupations, né, profissões e trabalhos, mais para frente. Mas, what do you do, ou what do you do for a living, é o que, que você faz. Então, seja uma resposta com uma profissão. Mais específico aí, aonde? Where do you work? Where do you work? Aonde você trabalha? Where quer dizer aonde? Where do you work? Você pode falar I work at, se você quer dizer o local que você trabalha, ou I work for, e o nome do empregador. Por exemplo, se eu trabalho na Google, eu trabalho no prédio da Google, tá? I work at Google, e também I work for Google. Mas se eu trabalho em casa, eu posso falar I work at home. Se me perguntarem where do you work, onde você trabalha, where do you work, eu posso falar I work at home, trabalho em casa, I work for Google. I work for Magazines Luiza, por exemplo, ou I work for supermercados extra, mas eu trabalho de casa. I work at home. Então, work at, esse at, para local de trabalho. E I work for, que seria o trabalho para, o nome do empregador. Tá? Mas a pergunta é, where do you work? Você gosta do seu trabalho? Você gosta do seu emprego? Do you like your job? Lembra a aula passada, que nós vimos que os verbos de ação tem que ter um auxiliar? Do you like... Do, começando a pergunta, do you like your job? É uma pergunta, perder uma resposta sim ou não. Yes, I like, or no, I don't like. Aí eu posso perguntar por que você gosta? Por que, que você gosta do seu trabalho? Why do you like your job? Why do you like your job? Estão entendendo por que, que chama WH questions? Perguntas com WH? Olha lá. What, where e why? Por quê? Why do you like your job? I like my job because... Hum, aí tem N razões para você gostar do seu trabalho. No meu caso, I like my job uh, because... Porque eu gosto simplesmente de línguas. Because I like languages. Então, se você me perguntar, Mark, why do you like your job? Eu diria, I like my job because... Because ou porque explicando, respondendo. Because I like English or I like languages or I like teaching. Uh -huh. I like my job because I like languages. And you... Por que você gosta do seu trabalho? Why do you like your job? Estado civil, em inglês, marital status. Marital status, 
Aí vem a pergunta com o verbo to be, sem auxiliar. Are you married? É você casado ou você é casado? Are you married? Ou solteiro, solteira, are you single? É uma pergunta sim ou não, a resposta é sim ou não. Yes, I am or no, I'm not. I'm married. Are you married? Ou are you single? Você tem namorado, namorada? Do you have? Aí a gente volta para o verbo auxiliar, porque tem o verbo have, que é um verbo de ação. Né? Então, ele tem que vir com o auxiliar. Do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? Um, resposta sim ou não. Yes, I do. No, I don't. Don't é a forma abreviada de do not. Em todo caso, do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? Family. Pergunta de family. Você tem filhos? Do you have any children? Vamos lembrar que children é o plural de child. Child é criança. Mas filhos sempre vão ser crianças, né? É esquisito isso, talvez, né? Você tem crianças querendo dizer você tem filhos? Mas a pergunta é essa. Pode ter 80 anos, 90 anos. Do you have children? Do you have children? Tem o verbo have. Por isso que ele precisa de auxiliar do. Do you have any children? Any aí quer dizer algumas ou algum filho. Você tem alguns filhos? Você tem algum filho? Any está sempre na pergunta ou na resposta negativa. I don't have any children. Uh -uh. I don't have any children. Do you have any children? É uma pergunta sim ou não. Aí, qual é o nome deles? What are their names? O nome deles ou delas? Their names are... Outra pergunta de família. Do you have any siblings? Siblings é uma palavra para brother or sister. Brothers or sisters. Brother é irmão, sexo masculino. Sister, irmã, sexo feminino. Siblings é para um ou para outro. A primeira pergunta geralmente é essa. Do you have any siblings? Então, se eu tivesse um irmão e uma irmã, eu falaria I have two siblings. Aí seria mais específico. I have a brother and a sister. Mas se eu não sei se você tem irmãos ou irmãs, eu pergunto. Do you have any siblings? Querendo dizer brothers or sisters. Uma palavra de duplo gênero. Novamente, é uma resposta, sim ou não, né? Uma pergunta sim ou não. Yes, I have or no, I don't. Mais específico, quantos ou quantas? How many brothers and sisters do you have? How many quantos? Que é quantificável, quantas? How many brothers and sisters do you have? Pergunta para a idade. How old are you? How old are you? Seria se traduz em quão velho. <risos> quão velho está você? Então, nós estamos com, eu estou com 53 anos, eu estou com determinada idade. How old are you? Eu estou conjugando aí o verbo to be. Lembra? I am, you are, he is, she is. How old are you? I am ou I'm, mais o número da sua idade. Você pode falar tanto, uh, por exemplo, no meu caso, eu tenho 53 hoje. Uh, I'm 53, ponto. Só o número da idade. Ou... I'm 53 years old. Esse years old, depois do número da idade, é opcional. Você pode falar simplesmente o número. Se você tem 30 anos, você pode falar, se alguém te perguntar, how old are you? Você pode muito bem responder, I'm 30. Ou I'm 30, ponto final. Ou I'm 30 years old. Ou I'm 30 years old. Tanto faz. Você pode responder só I'm ou I am, seguido do número. Uh, how old are you? I'm 53. I'm, I'm 53 years old. When is your birthday? When quer dizer quando. Quando. Então, quando seja uma resposta de data, né? When is your birthday? My birthday is on the 17th of March. Nós vamos ver mais para frente as preposições de dia, data e horário, tá? On, para uma data, on the 17th, que é 17 de março. Tá? My birthday is on the o número do dia do mês, então o dia do mês e depois do mês, on the 17th of March. When is your birthday? When is your birthday? Você diria, my birthday is on the, o número do dia do mês, no dia 10, 10, dia 20, 20, dia 25, 25 e depois do mês. Where were you born? Onde você nasceu? Esse é o verbo to be no passado, né? A gente sempre fala, eu nasci. Nunca fala eu nasço, né? Eu nasci, I was born. I was born. Verbo to be no passado. Nós vamos ver na aula de gramática, isso é mais para frente, tá? Nós estamos em functions, funções. Então, se alguém te perguntar, where were? É um som E e um som A. Where were? 
onde foi você nascido. Hum? Where were you born? I was born in... Como perguntar where, onde? I was born in São Paulo, Brazil. I was born in São Paulo, the capital. Where were you born? Ou I was born in Brazil. Eu nasci no Brasil, no país, eu nasci na cidade de São Paulo. I was born in São Paulo. Where were you born? Partindo aí para perguntas general information. Da onde você é? Where are you from? Lembrando que esse from indica procedência, origem, da onde vem você. I'm from Brazil. Uh -huh. Ou I'm Brazilian. What's your address? Qual o seu endereço? My address is... Nome da rua, bairro, cidade. Uh -huh. What's your address? What's your phone number? Você mora com seus pais? Do you live with your parents? Live é um verbo de ação. Então, portanto, ele tem que ter um auxiliar. Do you live with your parents? Você mora? Do you live with your parents? Você mora sozinho? Do you live alone? Alone. Uh, você mora só? Quer dizer, só você? Do you live alone? Ou com quem você mora? Who do you live with? Esse com quem você mora, o com, vai lá para o final da frase. Who do you live with? Seria quem você mora com. Uhum. -huh. É uma ordem meio invertida e meio bagunçada. Who do you live with? Uh, I live with my wife. I live with my parents. I live with my sister. Or I live with my friends. Moro com. Moro com. I live with. Pergunta, who do you live with? Você mora em uma casa ou apartamento? Do you live in a house or an apartment? Você pode falar, I live in a house. Or I live in a flat. Flat é a mesma coisa que apartment. I live in a flat or I live in an apartment. Apartment. Tudo bem. Atividades do tempo livre aí. O que, que você faz no seu tempo livre? What do you do? O que, que você faz? Se você terminar a pergunta aí no what do you do, a resposta vai ser um trabalho, uma profissão. Né? What do you do? I'm a teacher. Ah, mas o que, que você faz? O que, que você faz no seu tempo livre? What do you do in your free time? É mais específico. What do you do in your free time? In my free time, I watch TV, or in my free time, I do sports, or I go to the beach, or I play video games. Aí, ao seu gosto. What do you do in your free time? In my free time, no meu tempo livre, o que, que você faz? Quais atividades? What are your hobbies? Mm -hmm. Quais são os seus passatempos, ou que tipo de música você gosta? What type of music, or what kind of music do you like? Type e kind, a mesma coisa na pergunta aí. What kind of, que tipo de, ou what type of, what kind of, alguma coisa. 